。那作为是我们啊、uh, fresh graduate 啊，或者是在读的同学的话，会有一些怎么样的话语境或者是进入工作比较适合于大家呢？那呃， uh, 今天也是蛮巧，正好是今天早上我接到一个电话，我们有六位学生这样去应聘一份工作，是 accounts payable office。那呃，他这个 job ad 的话，对吧？正好是登在我们的 C website 上面。那呃，大家可以看到，他是在嗯，二零一三年十月二十一号，嗯，刊登出来的。那他想找一个什么 ？Account payable office。Account payable office 说白了就是什么呢？哎，付钱的这么一个 person。那作为是我们在嗯 interview 过程当中，哎，你怎么样可以来 persuade 对方 believe 你是具有是这方面的 skills 呢？那首先，我们先要是看一下这个招牌是什么呢？是 accounts payable office。那看一个招牌的话，它主要是分成三部分。那最重要的一部分是什么呢？是第二部分，啊，也就是说是他的 job responsibility。啊，那作为是第二部分的话，它这里面就写到什么呢？哎，有啊、um, ，data entry， 还有什么呢 ？exceptional translation skills。同时的话，它这里还说到是什么呢？哎 ，accurate。那我们的话，呃，来看一下，我这里的话有一张是 tax invoice， 对吧？啊、嗯，那往往有我们过去有好多的学生啊，还挺有意思的，觉得哎，这个 invoice 怎么不是从税局里面去买的呀？他还以为是在啊、嗯，就是说中国国内嘛，很多 invoice 全都是征收税发票，需要去税局买的，这里的话不需要，基本上都是 A4 这个 size 的。那你说到这么一张 invoice 的话，你要 make sure 这是一张 valid invoice， 嗯，那我可以告诉大家。一张 valid invoice 的话，都会有十十个 elements。那哪十个 elements 呢？哎，第一个 elements 对吧？是 supply name， supply name。大家可以看左上角有一个 e k accounting training， 对吧？这就是我们的一个 supply， OK。那第二个 element 的话是什么？哎， tax invoice 的字样， tax invoice 的字字样啊。那这个 tax 的话就是指什么？ goods and service tax。也就是说，我们一直会说的哎， value added tax， 就增值税。这里还挺有意思，就是大概两千年之前啊，哎，如果是大概两千两千年之前来的话，其实澳洲的话也是一个 GST free 的一个国度啊，买任何东西的话都比现在就便宜 ten percent 啊，基本上。那第三个 element 是什么 ？ABN number， 大家有没有？大家有没有看到 ABN number 啊 ？ABN number，ABN number 哈就是 stand for Australian Business Number， 嗯，那现在的话就是说有很多情况嘛 ，interview 过程当中的话，作为雇主。他会问你一些非常低调的问题。上次我们有一个学生的去 m e l b o u r n e 去 interview， 在跟 interview 和 finance manager 面试，人家就问他，哎 ，Do you know what A B N M stand for？ 那这时候的话，你就需要是非常清楚的告诉对方 ，A B N M stand for Australian Business Number。Each business should have the A B N Number， otherwise will be charged no A B N Number with holding tax。The rate is forty points， 呃 ，forty six point five percent。哎，这样你如果告诉对方的话，就是说，哎，作为雇主嘛，他一听就，呃，你非常具有是这些啊，拍、呃、照的 experience， 同时呢，就是说非常是 knowledgeable。那呃，第四个案子的话是什么？哎 ，invoice number 五十一，嗯，那下面一个案子的话是什么？哎 ，invoice date， 二零一三年六月二十二号 ，invoice date，invoice date， 嗯，接着的话，第一个案子的话是什么？哎 ，payment term。大家有没有看到 payment term？ 啊，在这里 ，payment term。那这个 payment 的话，就是说是 due date 啊。它这里的话就写到什么？哎 ，due on receipt。也就是说，这个 due date 的话，实际上是和这个啊 invoice date 是一致的啊。Pay immediately 的，也是二零一三年六月二十二号。啊，那接着一个 item 的话是 description。这张 invoice 它为什么要来插桌？这里的话，它为什么要来插桌？我们是 commercial package cost and Excel package cost， 啊，是这么一个是什么呢？哎 ，expense。OK， 那这里的话 ，description 为什么非常重要？这里面还涉及到我们的 accounting， 对吧？科目小 accounting 当中非常重要的一个概念，就 coding， C O D I N G coding， 怎么来做 coding 的？啊，怎么来 allocate 所有的 expense 到 relevant journal ledger？ 比如说你在，就是说 job ads 上面也会看到，比如说 coding， 那你要这么来。呃，那下一个 item 的话是什么？哎 i n 
was not, not without GST 的话是二八五零，那 GST 的话是二八五，所以加起来 total 的话是三幺三五。那最后一个 element elements 的话是什么？哎，是我们的 payment method。那这里大家可以看到 payment method 是什么 ？EFT。Electronic Funds Transfer， 啊，也就是说我们经常会说电子转账，呃，这是一种 payment method。那作为我们一个 AP Office， 你需要是非常熟悉什么？哎，不同的 payment method 有 Pay by EFT、Credit Card、Check、Cash， 不同的这些 payment method， 你怎么样来在不同的系统里面进行是操作？这就是非常非常是重要的。嗯，那这的话就是说，以上的十个 element 就组成了这一十一张 valid 的 invoice。所以啊、呃，再回到你这一个 drop ads， 对吧？哎，他这里说到哎 data entry， 还有什么呢？哎，啊、呃、accurate and timely process of invoice。那这时候你就可以说哎 ，and for many ways all the all different kind of invoice、呃。啊 ，I know 啊、uh, each invoice have、uh, ten elements， so、uh, every time I process the invoice， I always double triple check all the elements on the invoice。同时呢，就是说哎，啊、呃，你需要是清楚。这个 invoice 的话，怎么样是在我们的不同的 accounting 系统里面进行处理？有什么呢？哎，像哎 YOB， 像 SAP， 对吧？啊，不同这些系统。那如果是你要说的更加的好的话，哎，其实你可以再加一些是好的是 tips。你可以说，哎， before I post all the invoice into the system， I always use recap function in YOB， or I use simulate function in SAP to double check all the information。这么来进行回答，所以的话，如果是你清楚了所有这些，哎 ，skills， 对吧？那作为是这两个 job responsibility， 那你回答的时候可以非常的啊、嗯、正确了，而且可以是，我也非常是相信你具有这方面的 skills。嗯，那呃、嗯，如果是大家在找工过程当中有任何的 job responsibility 不清楚，有任何的疑惑的话，都可以是短信或者是啊、嗯、微信我们。